é, que, olha, o déficit vem porque, por conta da renúncia fiscal que foi feita é, e por conta de, da GRU, né, que é a desvinculação de receita da União, de você usar parte do dinheiro para outras, outras áreas. Então, há uma divergência de onde vem o déficit, mas não que não tenha déficit. Todo, todo mundo de acordo lá que tem um déficit. Então, é interessante. A questão da, da renúncia fiscal e da GRU é, são pontos importantes para serem discutidos, embora... É, os, os técnicos da área de previdência dizem o seguinte, e, e tem até uma, uma reportagem que saiu recentemente, uma matéria do Ribamar Oliveira, que é um especialista nesse assunto, é um jornalista é, que conhece muito a fundo o orçamento público, ele publicou no Valor uma coluna, eu, eu coloquei na minha página do, do Face a, a reprodução da coluna dele, mostrando que mesmo sem a DRU e sem a renúncia fiscal, haveria, é, teria esse déficit. Mas enfim, não importa, é, tem que ser discutido, né? Por que fazer essa renúncia fiscal? Qual é o retorno que temos com a renúncia fiscal? São pontos importantes para discutir é, é, do, do orçamento da União. Segundo mito, é, a reforma prejudica os mais pobres. Olha, não, os números que foram mostrados lá dizem o seguinte, ó, os mais pobres, é, 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 ela, ela, ela afeta menos, na verdade ela não afeta, veja bem, as pessoas que se aposentam por idade são justamente as mais pobres e elas se aposentam por com os homens com 66 anos, a idade mínima proposta é de 65 anos, então veja, quem que... Quem que sofre, na verdade, com a idade mínima é quem está se aposentando aos 54 anos. Mas esse pessoal está na camada mais rica, né? É o pessoal que recebe a maior parte, benefícios maiores. É, e pessoas que têm rendas, é, renda maior, tem emprego com renda maior, na verdade, ele se aposenta para ganhar uma graninha extra. Ele nem vai se aposentar, ele vai continuar no mercado. Então, esse é um outro mito. Os mais pobres, o pessoal da base da pirâmide, é, que recebe os benef o benefício de salário mínimo, essa turma vai se aposentar com 60... Se aposenta hoje já pela idade mínima. E, na verdade, com a idade mínima de 65 até reduz. Uh, se cobrar a dívida, outro mito, se cobrar a dívida ativa resolve o problema. Não, é, foi mostrado lá claramente, não resolve o problema, pode até resolver o problema de estoque, isso não foi, não foi mostrado os números, mas pode até se resolver, se seria o, o problema de estoque. Mas o, o, o fato é que com o, o envelhecimento da população, o aumento da expectativa de vida e nascendo menos crianças, entendo... É mesmo, o nosso modelo de repartição não se sustenta porque o no, isso é importante entender o nosso modelo não é capitalização não é cada um tem sua conta é todo mundo contribui para quem está aposentado e o que está acontecendo? está aumentando o número de aposentados porque estão vivendo mais e está nascendo menos gente então menos gente contribuindo então uma discussão que cabe aí por exemplo é por que não mudamos o modelo ou não fazemos um modelo misto parte repartição e parte capitalização. Esse daí seria um, um debate interessante, mas não é, dizer que só cobrando a dívida ativa não resolve, não resolve mesmo, porque o problema é o futuro, não é nem o estoque atual, é o futuro, né, o que está projetado. Uh, outro mito, terá que trabalhar 49 anos para se aposentar. E por que, que esse é um mito? Porque e 49 anos para se aposentar é se você for se aposentar com o benefício integral, mas a verdade é que mesmo hoje ninguém se aposenta com benefício integral. E hoje, mas só quem se aposenta com benefício integral, quem são? São os mais pobres, os que recebem o salário mínimo. Por quê? Porque abaixo do salário mínimo não pode ficar. Então, esse pessoal recebe o, 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 o benefício integral. Agora, os mais ricos já não, já não recebem o benefício integral. Por quê? Porque estão se aposentando aos 54, 55 anos e são mordidos pelo fator previdenciário. Aliás, a questão do benefício integral não é... é as pessoas não se aposentam com benefício integral nem mesmo no exterior, em outras economias. Então, um ponto para se debater e na, na parte de negociação que vai ter no Congresso, é, o Fábio Jambiás, que é um especialista, é um estudioso, ele diz que dá, dá inclusive, para colocar esse ponto para reduzir um pouco para 44 anos. Mas, enfim, tem que debater em cima e, e discutir e apresentar proposta, porque a hora é agora para apresentar as propostas. É um assunto bastante polêmico, mas então vamos para um assunto mais agradável para mim, para você e para toda a nação portelense, porque a gente vai para 